ഹായ് ഡി എസ് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് അതായത് ജനാധിപത്യവും അവകാശങ്ങളും എന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ചില ഏതാനും ചില പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേൽക്കോയ്മകൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സഹവർത്തിത്വവും സമത്വവുമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പടപെട്ടുന്നത് ഇത് നേടിയെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും എന്തായിരിക്കും തുല്യരായിരിക്കും ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഡൊമിനേഷൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഡൊമിനേഷൻ ഐ ഹാവ് ചെറിഷ്ഡ് ദ ഐഡിയൽ ഓഫ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ലിവ് ടുഗദർ ഇൻ ഹാമണി ആൻഡ് വിത്ത് ദ വിത്ത് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ വിച്ച് ഐ ഹോപ്പ് ടു ലിവ് ഫോർ ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് all of us will be equal in a democracy nelson mandela dakshin african swatantra samara samayathu adeham samsaricha vaakkal aanu idu oru janadhipatya vyavasthikku vendittaanu adeham poradi irunnathu janadhipatya vyavasthi ennu parayumbo ellavarum tullirayittu pariganikkunna oru reethi in a democratic system everyone considered as equal aarayirunnu nelson mandela namukku ariyam nokku dakshin africaile transkoi gramathil kasosa ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നീഗ്രോ വംശകരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോരാടിയിരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻനിര പോരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി തടവിലാക്കി തടവിലാക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷവും ഏഴ് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ജയിൽ മോചന ജയിൽ മോചിതനായ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെയ് പത്തിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു നെൽസൺ മണ്ഡല വാസ് ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റീൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻ ട്രാൻസ്കോ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹി ബിലോങ് ടു ദി കസോസ ട്രൈബ് ഹി ഫോട്ട് ഫോർ ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബ്ലാക്സ് who constitute 80% of the population in South Africa. He was the leader of the African National Congress. He was accused of treason and was kept imprisoned for 26 years, 7 months and 10 days. Released on 11 February in 1990. He became the president of South Africa on 10th May in 1994. He died on 5th December 2013 at the age of 95. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളിലൂടെ ഭരണം നടക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റൺ ബൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരെ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്താണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെയ്യും എല്ലാവരും എന്തെയ്യും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പാളിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം മ്യാൻമാറിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇതൊക്കെ എന്താ എന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എതിരായിട്ട് ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നടത്തിയ സമരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് അഗ്രിഗേഷൻ അഗിറ്റേഷൻ ഇൻ നേപ്പാൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് അജിറ്റേഷൻ ഇൻ മ്യാൻമാർ ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അമേരിക്കൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജനാധിപത്യ ഭരണം മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് രാജഭരണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാള ഭരണമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താൻ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും എന്തുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണം സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ഈ വാർത്താഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണ സംവിധാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ ഭൂട്ടാൻ എന്താണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള രാജവാഴ്ചയാണ് ഭൂട്ടാനുള്ളത് ഇന്ത്യ എന്താണ് ജനാധിപത്യ ഭരണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രൂണൈ എന്താണ് സുൽത്താൻ ഭരണമാണ് മ്യാ
ആണ് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭരണം കൈയേറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയോ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളോ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം നടത്തുന്ന ഭരണക്രമമാണ് ജനവ ജനാധിപത്യേതര ഭരണവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്സ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും സവിശേഷതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കീഴെ നോക്കൂ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭരണമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ജന ഓരോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും ആരാണോ അവരെ നയിക്കേണ്ടത് അവരിൽ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ ഭരിക്കേണ്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും നിയമപരമായിട്ട് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ നിയമത്തിന് വിധേയരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഭരണാധികാരികൾ അവർക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മുകളിലും എന്തുണ്ട് ഒരു കൺട്രോളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരെ നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല നിയമത്തിൻ്റെ യാതൊരു അയവുമില്ല അവർക്കും എന്താണ് ആ നിയമം ബാ അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് അധികാരം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൈമാറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു അധികാരം രാജഭരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മകൻ മകൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അധികാരം കിട്ടുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും പരിമിതമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും രാജാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൽപ്പനയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിൽ എന്തില്ല ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ജനാധിപത്യേതര ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളത് അതായത് രാജഭരണത്തിനൊക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരി നിയമത്തിന് അതീതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല ഈ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് നിയമം അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം അവർ തീരുമാനം അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നിയമം കണ്ടോ അവർ എന്താണോ പറയുന്നതാണ് നിയമം രാജഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യേതര ഭരണ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതാണ് നിയമം അവർക്കത് അതനുസരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിയമമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഫോൺ ബൈ ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ പവർ ഈസ് പേഴ്സഡ് ഓൺ ഹെറിറ്റേറ്ററലി ഓർ ഈസ് ക്യാപ്ചേഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ലീഗലി എൻഷേഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ലിമിറ്റഡ് റൂളേഴ്സ് ആർ സബ്ജെക്റ്റ് ടു ലോ റൂളർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ലോ ബിക്കോസ് ദ ലോ ഈസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ഹിം ഇത്രയും ഭാഗം പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കൂ എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണക്രമം ഏത് ബിഗോളത്തിൽ എഴുതാം ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് നടന്ന പ്രധാന സമരങ്ങൾ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന പ്രധാന സമരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം തരത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത് പിന്നെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്നാൽ എന്ത് അത് എഴുതാണ്ട് പിന്നെയോ പട്ടാള ഭരണം നിലവിൽ വന്നത് എങ്ങനെ അതിൽ ഉത്തരവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വെർ എവരി ഓൺ ഈസ് കൺസിഡേഡ് ഈക്വൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിഫൈൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഹൗ ഡസ് മിലിറ്ററി റൂൾസ് കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്നാമതിന് ഉത്തരം ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് അതാണ് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വമൊക്കെ നൽകുന്ന ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണ് ജനാധിപത്യ സർക്കാരാണ് ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഭരണ രീതികളാണുള്ളത് ജനാധിപത്യ ഭരണം ഉണ്ട് പട്ടാള ഭരണം സോഷ്യലിസം ഭരണഘടന ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള രാജവാഴ്ച ഡെമോക്രസി മിലിറ്ററി റ
explain the reason. Ia dalam berana rupa ni lalu kita rancit tu jiwikan ane, ni kalau tu kurang dah ista padan tu. Ada apa? Ada ni, sebabnya misalnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Sebabnya makam ni tu, parah ni tu. Ada apa? Lagat itu beri bagan cerita raja yang lom segi ceri kuna deh jenah di bawahnya berana kama mana macam mana sampradaya yang lom abesi cie adine lom main magla ana ini kan karn apa yang muker adine main magla jenah di bawah raja ini deh gunang magla ini dekian lom muker nukam nukum jenah di bawah gunam ini deh main magla ini kan gunang magla jenah abilasha mani kuno kan lom jenah magla ada agama mana abade purti ini kuna deh ada uru bad etum kurda orang lom abesi pada anda ano aru Karya mana abre segeri kuno deh, abadnya wakti sahaja dalam sambeshi kuno. Orang wakti itu kum, abrude abrude deh karya ngle, entah 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 kena. Rajin dalam kerja lawak asam, entah 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 ayah plan sahaja dalam. Agaknya ada banyak karya ngle. Abah wakti sahaja dalam dalam government ngle sambeshi kuno. Alingkara abre anuadi kuno. Bernadi karya ngle, jeneng ngle. Orang ini amat ni vidaya rana. Kalau beri kuno ngle, jeneng ngle. Abah kerja dua beri kum, entah mana. Orang ini amat mana, ulah deh. Separuh itu lah. Ada itu. Raja orang itu adalah ni, abang itu perayaan orang ni. Ibu ibu anda ni, hidup hidup yang kapitta ni, mana orang itu, ada lawan mana sendiri kan? Dan bahagian istirahat ni. Pilihan orang ni berani dikari orang jeneng orang itu kerap petri kumpul. Karena orang ni jeneng orang ni terniak kapitta orang orang ni berani orang itu. Abang itu ni orang ni berani dikari orang ni. Apo jeneng orang itu ni ini dikari kumpul kerap petri kumpul. Abang itu berani dikari orang ni. Siapa orang ni? Utara bayat mar kumpul. Ini berani dikari orang ni. Unda. Apo ini orang orang ni ini dah villa. Raja orang ni terus unda villa. Merits of democratic government respects the opinion of the people, protects the freedom of individuals, rulers as well as the people are subject to the same law. Rulers are indebted to the people. Ini yang macam mana aktiviti nuko. Ibu deh jenama di bawah tiap beranak orang yang bandar betul tu. Ada lalat jenama di bawah tiap ada beranak orang yang bandar betul. Kurang sebab perasaan orang ni betul tak ni terlalu. Apa jenama di bawah tiap beranak orang terlalu perasaan orang tu seri tikar duduga. Allah tak jenazah betul ya, tera berana kerma tu nih, adine nanti ya Indo mark, Tetu mark, ini dah call tu nih, mana side lalak call tu nih, an tikis je jangan mana tu nih, Indo mark je jangan mana, parangin tu lah. Apa orang tu mau ko, kerjanya Maya kalau pada dia terangnya terangnya lupa, nada kono, adine tu mau bandar betul dana, jenazah betul berana mai tu, bandar betul dana, apa bandar nih, adine share itu duga, tikis itu duga, pinnya adat telamur telamur kalau itu kai marana berana kerma, an dana. Jenazah itu tiada darah, berarti ni, kami bandar betul ada perstawa ni, anak pada Indo Markeya, Tetje Markeya, pinnya jenazah perdini dengan orang berana mana, ayat mana jenazah itu tiada darah, apa tiket turun ke, jenazah raja ini, orang orang sulit tanda orang orang ini, patah orang meja itu berana, ayat mana jenazah itu tiada darah, berarti ni, apa anda yang tetje turun ke, pinnya evakuasi semua dengan ni lah ni lakukan, ni lah yang lakukan ni lakukan tu. Jangan dibuat terajat tangan. Betul sahaja anda mula dulu. Apa yang dah ia, ada tiket turun ke, seri turun ke. Pini ekor dia lalu ke ni yang terlalu. Adik, ini adalah bandar pertama. Raja Bernama ini adalah jangan dibuat terajat tangan. Bernama ini bandar pertama. Ini adalah ekor dia lalu ke ni yang terlalu. Unde. Raja Bawa ini, alinggil. Ada orang beri kita dapat kerana mengkana. Apa yang dah ia, tiket turun ke. Ekor dia lalu ke ni yang terlalu. Unde. Pini jangan api peraya mani kuno. Ini adalah jenazah betulnya, barang itu adalah adu lalu deh. Apa itu dia tiket turun ke? Ini English media kita lakukan. Election are held periodically. Ini adalah itu demokrasi mana itu bandar pertama apa tiket turun ke? Power pass around hereditarily. Adu India mark ke? Adu non non democratic mana? Adu boleh dengan rule of people representatives. Adu tiket turun ke? Rule of king, sultan, military. Military Chief, yang mana India mar kuluka, individual freedom prevails, tik kuluka, control over court, India, pina respects public opinion, India, tik kuluka. Ini barang ini adalah power awaga asing la kurusnya. Jangan di bawah terajat, beri power ini dia awaga asing la kurusnya. Barang ini adalah, apa? Jangan di bawah terima itu la. Raja itu pohon marke, jangan di bawah jiwa sahaja makan mungkin kalau tuan. Power awak asal single, undai ikhlan. The most prominent factor that differentiate democratic governments from non-democratic democratic governments is the rights they ensure. For ensuring a democratic life for the citizens, it is essential that their rights are protected. Ada ini, jenah di bawah tiada kerajaan. Jenah di bawah tiada kerajaan ini, ni, berteriak kau ni, satu yang perdana pertama kita mana, awal orang pakai mana, ini terap awak asing kalau, 
പൗരന്മാർക്ക് ജനാധിപത്യ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം റൈറ്റ് ടു ലീവ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അവകാശങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി എൻഷുവേഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി സൊസൈറ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ബെറ്റർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് ദിയർ ടാലൻസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനും പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭരണകൂടവും സമൂഹവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട വ്യവസ്ഥകളാണ് എന്ത് അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് The government takes necessary steps for the protection of rights. For this, every country incorporates a list of rights in their constitution. This list is known as the Bill of Rights. The Bill of Rights in India is known by the name Fundamental Rights. In this case, the government is a very important part of the government. ഇതിനായി ഓരോ രാജ്യവും അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ അവകാശങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു ഈ പട്ടിക അവകാശങ്ങളുടെ ബിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അവകാശങ്ങളുടെ ബിൽ മൗലിക മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഭിത്ര ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് പറഞ്ഞത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനിടയിൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വൈൻ്റെ പേയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ സി യു